Bueno, a todos chiquitas, estáis bien, bienvenidos a un vídeo de Pokémon Edición Blanca 2, Pokémon Blanco 2 Y estoy nervioso, hoy estoy nervioso porque vamos a Ciudad Kaolin eh, Hogar de Lidio, hogar del líder del gimnasio Dragón Aunque, bueno, no sé si estará Iris o Lirio, ¿no? Porque en el juego anterior estaba... ¿Estaba Lirio o estaba Iris? Creo que estaba Iris ¿No? Y la derrotamos Y ahora está Lirio o Iris, no lo sé Bueno, la cuestión es que Vamos a Ciudad Kaolin Y tengo miedo O sea Tengo miedo, es cierto que le he veleado Un poco a los Pokémon Tampoco una barbaridad, ahí los veis Y... Yo no creo que sea capaz De derrotar a Lirio Vale no tengo nada fuerte contra los dragones Así que ahora es cuando me arrepiento de haberle enseñado puño en trueno y no puño hielo a Lucario Mira, ahí está Iris Hola, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Desde Ciudad Porcelana, ¿no? ¿Has venido por un casual a retar a mi abuelo? ¿Su abuelo es Lirio? Sí, así es, el líder del gimnasio de Ciudad Calorina es mi abuelo ¿En el anime también es su abuelo? Aunque realmente no nos unen lazos de sangre Ah, vale Ah, sí, quizás está por allí. Quizá no fuera mala idea que exploraras la ruta 9 antes de retar a Lirio. Por cierto, parece que tu equipo Pokémon te tiene bastante respeto. Aún estando dentro de las Pokéballs, se perciben sentimientos de alegría. Bueno, que tengas éxito. Vale, ya me han dicho que soy un paquete. Que soy malísimo. Que necesito espabilar. Así que que me vaya a la ruta 9. Que imagino que es esta. No sé si podremos atravesar ya el puente axial. Pero creo que voy a hacer caso a Iris y voy a ir a la ruta 9. O sea... Que va se fue del pasado y futuro. Yo no creo que sea capaz de derrotar a Lirio ahora mismo. He alcanzado límites insospechados y habría sido imposible por mi cuenta. Se lo he votado a mis Pokémon. Pero también tengo la certeza que no serían tan fuertes si no fuera por mí. ¿Por qué los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado durante los viajes? Si pudiéramos hablar con ellos sabríamos por qué, pero me daría miedo preguntar. Bueno, pues porque nos quieren. ¿Esto hay objetos por aquí? No. Unos tipos que vinieron por aquí nos dijeron que teníamos que liberar a nuestros Pokémon. Aunque todo lo que salía por sus bocas era mentira, nos hicieron reflexionar. Hmm. ¿Era así Ciudad Colín hace dos años? Hola, nos hemos hecho amigos al intercambiar Pokémon No tenemos gustos en común, pensamos que somos diferentes Y nuestros estilos de lucha tampoco se parecen en nada Pero por eso resulta enriquecedor ¿Sabes qué? Hay Pokémon que evolucionan en intercambiar partes del cuerpo Me pregunto si nosotros también evolucionamos entre... Pues mí... <ríe> qué susto, digo Nos arrancamos parte del cuerpo para intercambiarnos Tiene aquí Team Pools Hola yo adoro a los Team Pool, más que nada en este mundo, soy un amante de los Team Pool. Ojalá tuviera uno más para poder crear un icono de Team Pool. Oye, ¿por qué ya tienes uno? ¿Me harías el favor de enseñármelo? No. No tengo Team Pool. ¿Verdad que no me quieres enseñar un Team Pool? Que no lo tengo. Si no te enseñaba Team Pool, pero es que no tengo. Renacuajos. Ya tuve un renacuajo que se hizo grande. Ya tengo una hija que está llamando a la puerta. A ver, ¿dónde está la gata? Que sí, que no, que sí, que no, que entro, que no, que salgo, que doy un mortal, una voltereta. Venga, perdonen ustedes. A Enel lo acompañé un poco en legendario. ¿Para acaso quería decir eso que era un héroe de veras? Hombre, pues tiene sentido, ¿no? Vale, por aquí no podemos subir, que es la liga Pokémon, entiendo. Creo. Y este sitio, ¿qué? Adelante, estás en la mansión de combate triple. Hasta hace unos años era lo, más, lo que decía yo para dar la bienvenida a los visitantes. Pero los entrenadores de hoy en día prefieren practicar esta modalidad en los combates cristianos que tienen lugar en el Pokémon World Tournament. Entonces ya no hay combates aquí o qué? Yo no sé si a, vamos a combatir aquí, eh. Vamos a combatir. Si es triple, quiero prepararme. Quiero eh, que Jerisen, Lucario y Zoroak espabilen. La verdad. Mi médico permite copiar el último ataque que haya sido usado tu y ejecutarlo cuando se quiera en el combate. Aunque mi galvántula no tenga ese movimiento, sigue siendo encantador. Imitar a la gente es muy divertido. ¿Qué tal si intentas encontrar a alguien de aquí que me invite? Pues venga. Clank <risa> Entonces, ¿crees que esta persona ha sido la que he imitado? Sí Respuesta correcta, eres genial ¿Quieres ponerte a prueba de nuevo? Sí Pues venga Azumarril <risa> ¿Qué les pasa a estos chavales? Entonces, ¿crees que esta persona? Sí Respuesta correcta, eres genial ¿Quieres ponerte a prueba? Pues venga Y acá ahora va a ser la tercera Electros Ah, pues no, el mismo Electros Respuesta correcta, eres que la quieres poner Venga, vamos a darle, yo lo que tú quieras, chaval Otra vez, Electros Vale, que, es que hasta que no fuera esta chica No se acababa el juego, ¿o qué? Que no me la das, ¿eh? 
Pero esto va a acabar alguna vez Clank Pero esto va a acabar, es eh, genial No quiero más gen... No sé si esto me iban a dar algo Pero no estoy aquí para estar eh, viendo como los niños Dicen palabras y las imitan Antigua mansión de combate Antigua, eh en vez de un poco con la habilidad fuga, lo que he encontrado es esto. Como tengo muchas, te las voy a compartir contigo. Bola humo. Puedo huir de cualquier Pokémon. Perseguir la realidad, ¿qué significará eso? Hay un joven llamado N cuya fuerza ha sido reconocida por Resident, el mismísimo Pokémon legendario. A ver. La Liga Pokémon representa la cima para cualquier entrenador que se precie, pero para participar has de tener las 8 medallas de gimnasio. Me pregunto si el amor que profesan los integrantes del alto mando hacia los Pokémon será muy superior al nuestro. Es que para llegar a ser fuerte debe uno querer a sus Pokémon por encima de todo. Pues sí, hay que querer a nuestros Pokémon. Vamos a buscar más cosillas. Vale, este es el gimnasio, ¿no? Tiene pinta. Tanto Cycle como Resident son símbolos de la región de Seria. Me pregunto dónde están ahora mismo. ¿Están mostrando su legendaria sabiduría a alguien? Lino no solo es líder de gimnasio, sino también que hace las veces de alcalde de Ciudad Kaolin. Para que sus Pokémon y él estén siempre en forma, combate con mucha frecuencia. Ahora, ahora vamos con él a visitarle. Cuando tiene muchos complementos, te dan ganas de vestir a tu Pokémon. Cuando ya los tienes vestidos, te entran ganas de participar en musicales. Si tú lo dices, sabes que hay complementos que puedes recibir por tu cumpleaños. Ajá. Soy un gran aficionado a los musicales. Obvio que no es necesario. Eso también me gusta los musicales. ¿Qué dices? Pues venga. Dame complementos. Caja regalo. Muchas gracias. Y es que a mí me encantan los musicales. Voy mañana. Vale. Como veis, ya lo comentábamos el otro día Hay gente que diariamente te da algo o cambia algo Tiene una cosa, pero que quede entre nosotros Hace tiempo yo formé parte del Game Plasma Pero eso de dedicarse a seguir órdenes así porque sí, no es lo mío De modo que acabe dejándolo Por cierto, si se te ocurre decirle al del otro lado que es lo que te he contado Tiene una cosa, yo no valgo para entrenaros un muy Pero sí me aceptar un equipo Plasma para robar Pokémon a la gente Me sale un poco mal por la gente a la que les lo quitamos, pero bueno Bueno, del otro lado no hay una palabra, eh En fin Qué gente más rara vive en esta ciudad En Ciudad Kaolin Aquellos entrenadores reconocidos por el alcalde de Instrucciones para los tipos de labor. Para más detalles, en su casa. ¿Qué está tocando esta chica? En el pasado alguien puso su esperanza en esta melodía. Y yo me vuelven a tomar vida. Voy a curar a los Pokémon. Vale. Hola. Oh, tú, caja de insignias. Es azul tan radiante. Es el sueño con la insignia de rango de redebutante. Ajá. A veces me viene a la cabeza. Imagino un lugar ideal a este, pero donde se vive de forma diferente. ¿Qué es este sitio? Sí. En Ciudad Kaolin el tiempo pasa tan lentamente como tan calma Es perfecto para alguien mayor como yo Vale, pues vamos a... Bueno, lo primero comprar Ultra Balls Porque hemos gastado bastantes en Virition Así que, bueno No he gastado tantas como pensaba Darkling, ¿dónde vas? Darkling, ¿dónde vas? Darkling, ¿dónde vas? ¿Qué me estás liando? ¿Qué me estás liando, hija? ¿Qué me estás liando? Tira por ahí Ahí ¿Me has comprado algo, Darkling? No sé ni dónde ha tocado La gata toca cosas que se me cae ¿Y tú qué vendes? ¿Algo interesante? Bueno, la Velozbol es interesante Por si acaso Un caso Bol, turno Bol Bueno, ya está Vamos a la ruta 9 rápidamente O antes aquí Es que me gusta leer las cosas por detrás Casa el Lirio ¿Hay alguien en la casa del Lirio? Darkling, por ahí no, por favor Por ahí, en el teclado no Mira, un Axio Darkling, al teclado no Eso, tírame el micrófono Muy bien, tírame el micrófono Darkling, hija, si quieres mimos, ponte encima mío y ya está, no, no te pongas por la mesa. ¡Oh! Yo era la entrenadora personal de Iris, ya ves, desde que ella llegó aquí y se hizo mucho más fuerte que yo. Tanto es así que ahora no le llegó ni a la suela del zapato. Todos a ponerse en forma, según esta procura el peso de un Pokémon, le estoy arreglado. Piedra Pómez. Reducirá su peso a la mitad, así que los ataques que fluye el peso, como para abajo del balazo, pero la mitad de daño. Llevo un objeto que no sé muy bien cómo utilizar, ¿quieres que te lo dé? Sí. Blanco, no sé qué es eso, pero vale Será vulnerable frente a movimientos que normalmente no afectan a su tipo ¿Para qué quiero eso, tío? Es un objeto un poco, bastante difícil de usar Me gustaría saber quién usa ese objeto Si es útil o no es útil Porque igual es útil y yo no lo sé usar A ver, que yo juraría que eso no es nada útil Pero... Pero quién sabe Digo, ¿qué, qué, sé, ¿Qué sabré yo? ¿Qué sabré yo? Que no sé nada Vamos a ir a la ruta 9, como nos han recomendado Darkling, no, por Dios Adelante, está en Ciudad Colina, un lugar lleno de historia Disculpa si ya te lo había dicho antes No, hombre, la primera vez Ñam, Ñam, había sido hace dos años Un hombre vino a Ciudad Colina acompañado de Resident El Pokémon legendario, Ñam, Ñam ¿Y eso por qué es Ñam, Ñam? En fin, ruta 9 Únete a nuestra banda, no aceptaré una negativa 
A ver, Carbol Salus, Scraggy. Y yo saco a este. Pues un psíquico le va. Ah, que estoy con Zora. ¿Qué, qué, qué rayada, digo. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué rayada, digo? Psíquico. Y como psíquico está ahí puesto, digo, pues psíquico. Me he rayado que flipas. ¿Por qué leches no afecta a Scraggy, tío? No sé qué ha pasado, pero me la han liado. Zorba, que me la han liado. No queremos saber que te está fuerte. Me la han liado, tío. Me la han liado. No sé qué ha pasado ahí. Este es Carlos. ¿Qué quieres pasar por aquí? Dices, pues antes me pagas el peaje. El Bracio, Panial. Tipo acero. Me ra... ¿Qué, qué liada, tío. Juego sucio. No es muy eficaz. No hace nada esto. Eh, tipo acero. Escadril, enseñale quién manda aquí. Enseñale a quién manda. Con un terremoto. Ahora ya está. Se acabó. Tanta tontería. ¿Será posible pedazo de música? Sí, sí. Este es el centro comercial, ¿no? Centro comercial R9. Ahora, ahora entramos. Pero primero vamos a echar un vistazo por aquí. A la ruta. Me está vaciando. Jaja, ja, a mí no me van a nadie a velocidad de ímpetu. Filomeno. Scorrupi. Cara, susto, me baja la velocidad. Me raya mazo, tío. El, el sprite. Es una rayada. Joder, me equivoco con la agilidad, tío. Pero Filomeno, ya está. ¿Me has ganado? Filomeno, ya está. Vaya. Ey, ey, fiu, fiu. Tienes pinta de llevar un buen equipo, porque deja que le eche un vistazo. Eh, tú, ¿sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malos? Algo muy malo para ti. ¿Y estos malotes? Los pandilleros Tini Rick. Ostras. Nos intimidan, eh. Vale. Eh, Zorak no puede hacer nada, literal. Voy a sacar a Sigilip. Sí, que saques a Sigilip, por Dios. Y contigo quiero que le hagas un palmeo a Crocodile. Vale, paralizado. No se puede mover. Tajo un brío. Precisamente tenía que hacer tajo un brío cuando cambio. Eso está muy bien. Oye, Darkly, me estás poniendo muy nervioso. De verdad, hija. No le he hecho nada. Droga de fuera. Eucario al 44. Hay que seguir espabilando, eh. Zoroak no está espabilando, eh. Drapion. Drapion. Botazo. Claro, también al fantasma le afecta esto que flipas. Pero bueno, Drapion, se acabó. Hala. Muy bien, equipo. Muy bien, Timmy Rick. Tú, tu equipo es muy bueno, demasiado alucino. Vale, ¿y qué era esto? Un más peces, bueno. ¿Y esto qué es? Puente axial. ¿Y ya puedo pasar al puente axial o no me dejan todavía? No puedo. Alto ahí. Estamos comprobando cuántas personas pueden transitar al mismo tiempo el puente axial. Podrás decir ahora mismo que estamos al máximo de nuestra capacidad. Vale. Cuando hayas cruzado todos los puentes de ser para gente a ti. Si pagas esa historia, me pregunto que se acabaría de convertirse en una leyenda urbana. Darkin, hija, por Dios. ¿Qué haces? Hay entrenadores que llevan a su Rotom al almacén de centro comercial. ¿Qué se propondrán? Los Rotom. ¿Os acordáis de los Rotom? ¿Me está vacilando este tío? Oh, Dios mío. Darkling, de verdad, hija. O sea... ¿Qué ha vuelto a tocar algo, tío? Oh. Le voy... No la voy a dejar entrar más, ¿eh? Se pone a correr por el ratón, a por el teclado... Madre mía, si los mismos tiene que ser cuando son... Luego tú la coges y pasa de ti, ¿sabes? Tiene que ser cuando ella quiera. ¿Eh? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas que es cuando tú quieras, eh? Por supuesto, está aquí otra vez. A ver, ¿qué hay aquí? Un elixir. Me hacen ir hasta el final. Me hacen ir hasta el final, literal, eh. Literal. ¿Qué pasa, buen hombre? Te voy a ganar y me quedaré contigo. Pero bueno, no robes, Isra. Aquí no se roba. ¿Es Sigilid o no es Sigilid? Que no es Sigilid, tío. Me está troleando todo el rato esto. Cara susto. Cuidado que es tipo siniestro, eh. Escriturar. Toma tipo siniestro. Toma tipo agua. Hala, ahí lo llevas. Isra, tranquilízate que era broma. No hay que ponerse así. Que hay Pokémon que son muy situacionales. Que a veces son útiles y a veces no. Ya puede ser bueno este objeto, tío. 
ha subido Dark ni el volumen del micrófono. ¿Qué es esto? Hierro. Y aquí había una cueva antaño que a saber lo que había. Y ahí hay otro objeto. Pues vamos a por él. Pepita, y ahora vamos al centro comercial. Si me dejan las hierbas altas. Si me dejan las hierbas altas, si, vamos a... si me deja mi hija. No, no, casi le da al cero, tío. Tengo puesto para grabar, eh, darle al cero. Y como le debe, corta el vídeo, eso no mola, eh. En fin, dicho lo cual, vamos a ver qué se cuece en el centro comercial. A ver. En la planta baja vende cantidad de pociones de repente y cosas así. Primera planta, máquinas técnicas y cartas. La segunda, puestos para características o combate. Vale, muy bien. Incluso entre los que se te me ha retado un combate. Ostras, pues cuidado, eh. Yo soy una del delicada de mis fíjate. Vine aquí porque me entró un antojo de ir de compras, pero como no tengo ni idea de cómo se hace esto. Aquí me entro. Acabo de tener una idea estupenda. Si doy dinero, puedes hacer el favor de comprarme de producción, sí. Me da 1200. Lo que yo quiero es una evolución. Yo que has comprado. Ya te la he comprado. Bueno, me ha dado raíz de energía. Because yes. Esta pelea, adelante, adelante. ¿Le apetece ver algo y un combate mientras espera? Madre mía, Esme. Un minchino, eh. Menos mal que el Zorua que es fuerte, aunque sea, ¿sabes? ¿Pero por qué se ¿Por qué hace agilidad? Es que me lo hace todo el rato. Me cambia el, mal, el maldito ataque, tío. Me, me hace otro... ¿Me lo cambia? Creo que porque me quitan la forma de transformación y me la lían. Magnífico combate, sí. Magnífica la troleada que me estoy comiendo todo el rato. Esto es esa para por que caiga la tarde. El frío de noche de los atardeceres. Aquí, robando objetos. Porque muñeco. Tú que estás limpiando. Todas estas cajas, dentro hay un montón de aparatos electrónicos aún por orden. No puedo creer que haya tanto. Es que nadie sabe usarlos. Los rotos. Los rotos saben usarlos, seguro. Si no ha sido el centro comercial, ¿por qué? Porque parece que tengan todas las MTs y habilidades. Así puede faltar de DMT con Ciudad Loza. A ver, ¿qué vendes? Hiperrayo y Giga Impacto. 90.000 que cuesta. Pues de momento no me interesa ninguna. Cuando juega el escondido de un poco me encuentro enseguida. Pero tiene su lado bueno. Si me pierdo también me ayuda a encontrar el camino. ¿Y este qué vende? Pero este no vendía otras MTs. Aquí venden de todo, la verdad. Yo qué sé, me las llevo todas de recuerdo. Nivel bajo. O sea, me la llevo porque me apetece llevarme recuerdos. Porque tengo pasta. Porque quiero y porque puedo. Y estos que venden. Muy buenas, sé que puedo ayudarte. Vale, esto es lo caro. Y esto es lo barato, ¿no? Algo que suelo comprar es un objeto llamado más pese que sube los puntos de salud de tus Pokémon. Hay tantas cosas que comprar se me da de los ojos. Y del bolsillo. Encantado, el plato del día es un combate Pokémon. ¿Cómo combate el Gregorio con Liepa? Tipo siniestro también, ¿eh? Pues a ver quién es más siniestro. Sí, sí, está cumbrío. Ahora me la han vuelto en agilidad. ¿Lo ves? Qué asco, tío. ¿Cómo me la lían? Ahora, yo soy más rápido y más fuerte. Soy Zorak. Muchas gracias, muchas gracias, camarero. Llegar a tener la mentalidad de un buen entrenador es necesario para que tus Pokémon salgan siempre victoriosos. Y este pelea también. Al dan perder servidores no se dan muy bien los combates, la verdad. Pero en nada no hay quien le gane. Ah, pues no lucha. Pues nada, chicos. Un centro comercial interesante, la verdad. A ver, se puede comprar todo lo que quieras, realmente. O sea, eso no hay problema. Y a ver, realmente todos sabemos que estamos haciendo tiempo para el combate legendario contra Lirio. En el que me va a dar pal pelo. Lirio me va a dar pal pelo. Y, y tengo miedo. Séptima medalla, ¿eh? que no es ni la octava. O sea, todavía faltaría una octava medalla. Y yo no sé si estoy preparado para Lirio. Tengo miedo. Venga, dame la guanda. Yo le miré que estás vestido asqueroso. Toma, llévate esta agua fresca. Te he puesto agua fresca. ¿Qué te parecen estas estotas de dragones? Toda Teselia, tan solo en este gimnasio, puedes encontrar algo así. Tu objetivo consiste en llegar hasta lo más alto donde te espera Lirio el líder de gimnasio. Para ello has de, de montar sobre la cabeza del dragón y extender. Lirio se especializa en un tipo de dragón. Pues no sabías, te daré un pequeño truco. Sí, tipo dragón, tipo de hielo. Sí, lo sabemos todos a estas alturas. Estaba pensando. Que. A ver, Jellicent. Estaba pensando en irme de paseo y buscar. A ver, Jellicent no aprende ningún ataque tipo hielo. Estaba pensando en ir a buscar eh, o rayo hielo o algún ataque viento hielo o ventisca. 
Pero necesito un ataque tipo hielo O sea, yo no sé si rayo hielo se va a poder conseguir eh, En este juego A ver, en quinta generación en la M13 MT13 Y se consigue en el boquete gigante Usando surf en la cueva antes de entrar al cráter Vale, pues creo que no podemos entrar todavía al boquete gigante O sea, que rayo hielo lo podemos conseguir Pero todavía no, ¿no? Porque si yo abro aquí el mapa El boquete gigante es... ¿Está dónde? Boquete gigante, claro Yendo hacia la liga De momento no se puede Hay que atravesar el, la gruta marina o el acuatúnel Darkling, por favor, hija, quédate aquí en mis piernas Pues nada, me voy así A pelo Yo creo que vamos a sufrir, que flipas Creo que va a tener que salir constantemente a curar a los Pokémon Pero además voy a usar a Excadrill, pero directamente O sea, es que ni, ni, me lo, ni me planteo usar otro Pokémon Restos... ¿Quién tiene el huevo suerte? Repartir experiencia local ¿Quién tiene el huevo suerte? Vale Le voy a dar el huevo suerte a Excadrill Porque mi intención es que Excadrill se eche el equipo a la espalda en este gimnasio Y la líe el repartir experiencias se lo voy a dar, no sé si a Jellicen, a Lucario, se lo va a dar, no es que Lucario no me va a servir de nada, tío, Sigilif, sí, para que a lo mejor con algún psíquico meta caña. A Jellicen le podemos dar los restos, por ejemplo, a Lucario le podemos dar, ¿qué le podemos dar? Algún amuleto, por si acaso, yo qué sé. Y a Zorbak le podemos dar... No te sé decir Escama bella Perla grande Madre, vale, sé que tengo mil cosas, tío Tengo mil historias Una Master Ball Le voy a dar Tengo dos gemas fantasma, no sé para qué son esas gemas Pues no sé qué darle, sinceramente Casco dentado, por ejemplo Vale, pues Excadril, todo depende de ti, sinceramente. O sea, literal, todo depende de Excadril. Siempre hay que mirar hacia arriba, como un dragón que hace al vuelo. Tiene pinta de ser más fácil este gimnasio, ¿eh? Veterano ven ya. Fraxus, todos van a ser Fraxus, nivel 46. Rompemontes. A ver, un terremoto a secas, ¿qué hace? Vale, crítico, no cuenta, pero bueno. Viene bien, venga, ven ya Vuestra energía recuerda la lanza de un dragón Todos sabemos que voy a hacer danza espada Contra Lirio, allá arriba te encontrarás con entrenadores más fuertes que yo En la zona de la derecha le da más importancia al ataque Mientras que a la izquierda, defensa Regresa a la cabeza del dragón y montate sobre el triángulo brillante Después elige si quieres dirigirte a la izquierda o a la derecha Qué chulo, ¿no? Lo han puesto más fácil Bueno, primero derecha Lo mejor es volcarse en el ataque a ver, ¿qué me vas a hacer? Venancio Fraxur Entonces un terremoto a ti te va a destrozar Vale No les llega a matar Pero soy más rápido Aunque con danza de dragón Sigo siendo más rápido Con un danza de dragón solo Claro, pero es que el lirio no va a tener un Fraxur Drudigon sí que puede que el terremoto afecta a Drudigon? Sí Danza llamas Eso sí que me afecta a mí Me destroza además me voy a hinchar a terremotos, eh También te digo Verancio, la fuerza de tu ataque no tiene comparación posible Por cierto, que sacar los entrenadores aquí arriba En la zona de la derecha tienes que hacer el frente a combates triples Y en la izquierda Combates rotatorios Vale, a ver ¿Qué Pokémon quiero para el triple? Creo que quiero este combo Vamos a dar clic pero antes, voy a ir otra vez a la izquierda. Yo quiero pelear contra todos. El mejor ataque es una buena defensa. A ver qué defensa tiene Leoncia. Será lo mismo Pokémon, pero que tiene más defensa. Sustituto. Golpe bis, eh. Qué buenos recuerdos de golpe bis. Qué buenos recuerdos de golpe bis. Deja de protegerte, hombre. Estoy en más 4, ¿eh? Estoy en más 4. Me da igual Drudigon. En un más 4 
ni toda la defensa te va a parar. Y encima le he hecho crítico. Igual le doy el periscopio para que haga crítico. Yo que sé, la fuerza de tu defensa no tiene comparación posible. Creo que le podemos dar un periscopio. Por cierto, acerca a tus entrenadores que de la zona de la derecha tienes que hacer. Sí, esto ya me lo han dicho. Bueno, me voy a curar. Un, comba... un gimnasio muy interesante. ¿eh? Un gimnasio muy interesante. Y bueno, voy a curar porque me he fundido los terremotos. Porque aquí la estrategia es meter terremotos, que es un ataque que tiene 100 de potencia. Y es mi única estrategia para poder intentar ganar. Literal, o sea, si no, no gano ni, ni... No sé, yo creo que no podría Subo para arriba Subo para arriba Está muy chulo, eh Venga, empezamos por el combate triple Así que combate triple La combinación de tres Pokémon en un mismo combate da como resultado Un muestra de poder y energía mayor Se os voy a dar a todos, veterano Baristo Terremoto. Ay, ay, qué pena que no esté en el medio, pero bueno. Esto ya no afecta a todos. Lo psíquico. Y su. Axio fuera. Druidigo fuera. Qué potencia, tío. Qué potencia, sí, sí. Qué potencia. Danza dragón. De Yo no puedo hacer nada Como revienta Sí, de verdad Es una gozada, eh Baristo, los tres pocos que has elegido Has sentido tu ímpetu Sí, sí Yo también Verdaderamente eres lo más grande de fuerte Como para entrar al libro Tienes que desear la victoria De los bajos de tu corazón Y combatir por ella con fuerza y determinación Espérate. Hola. En los combates de tienes que prestar atención en el orden que están los Pokémon de combate. Sí, sí. Rosalía. Los mismos. Pues voy a empezar con un Danza Espada. Danza Dragón. Y otro Danza Espada. Axio, en serio. Ha sacado Axio para usar Mofa. Entonces ahora te terremoteo. Para que no puede hacer dos ataques seguidos O que no puede usar ataques que no fueran de, de daño Has perdido el tiempo Qué destrozo de terremotos, tío Venga, Rosalía A cantar, los tres juegos que has elegido se completan a la perfección Sí, sí Conociéndote seguro que el combate de li de que libres contra ellos sería espectacular Venga, date prisa y nada de medias tintas Frente al máximo ¿Ya es el último? ¡Adiós! Vale. Un segundo. Un segundo. Un segundito. Un poquito de agua para Sigilid. Pues estoy listo Sin guardar, eh Si perdemos Pues habremos perdido Me alegro de que hayas venido Soy Lirio Líder de gimnasio de Ciudad Como alcalde que soy Me esfuerzo en el desarrollo de la ciudad Pero para mi puesto como entrenador Lo que me interesa es hacerme más fuerte Y lo que busco ahora mismo Es un entrenador que me muestre Un futuro brillante y esperanzador Espero que seas tú esa persona Al igual que también lo ha sido Iris ¿Qué pasa, Darkling? Estoy nervioso, Darkling Empieza con Drudigon. Que seguro que tiene lanzallamas, tío. Si, si no hace lanzallamas, ojo. Cuchillada. Danza espada. Creo que aún podría hacer un tercer de la zapada por lo menos más 6, pero... 
no sé por qué está haciendo cuchillada, la verdad. No, no me está haciendo ni crítico. Se me ha olvidado ponerle el periscopio. Pero bueno, voy con el huevo suerte. La verdad es que me ha dejado potenciarme, ¿eh? Eso es cierto. Flygon. A Flygon no le afecta el terremoto. No contaba con esto. Y la avalancha le afecta. En más 4. No es muy eficaz. Es tipo tierra. Dragón. No, no contaba con esto, tío. Me acaba de quitar más 4 de danza espada, tío. Triturar. Tenía que Flygon no me gustaba, tío. Tenía que haber usado salmuera, quizás. Ahora se va a curar, tío. Qué asco cola dragón, tío. Qué asco cola dragón. Y un triturar me va a matar. Si es tipo tierra, Serperio tendrá alguna posibilidad. que roca uno me encanta ahí lo llevas eso triturar crítico que asco no de defensa todos sabemos que me puede hacer perfectamente cola de dragón otra vez no y serperio se va de aquí o sea acabo de hacer el enrosque mientras pensaba que que a lo mejor no era la mejor opción Tierra viva Eso no es de fuego ¿Y por qué no lo ha usado antes? Si me va a reventar ah, Pues no, no es eficaz ¿no? Será tipo tierra y no sé por qué la pensaba que era tipo fuego Realmente estoy haciendo el enrosque para que me ayude Contra eh, El último, ¿sabes? Creo que la táctica es buena, ¿eh? Porque yo le sigo debilitando con drenadora. Es una táctica asquerosa, pero es efectiva, ¿sabes? Yo estoy en más 3. Toma, más 0. Qué asco, tío. Si es que no sé ni por qué estaba haciendo eso, pero bueno. ¿Es Sigilid o es todo? Que yo me entere. Vale, no le cura, pues hasta luego. Imposible que sobreviva esto. Y ahora tengo dudas. Hatsurus. Uno de los mejores Pokémon de este juego. De la generación. O sea, yo ya probé Hatsurus en mis carnes. En mi equipo. Y era una salvajada. Le metías danza dragón y era in vamos, insostenible. Ahora tengo la sangre en su punto. Aún hay mucho combate por delante. Sí, sí. Pero como te meta un drenadoras, que ahí lo llevas. A ver cómo te sienta. Tendrá cola dragón también. Danza dragón. Como le deje potenciarse mucho con eso. Voy a subirme la defensa. Para contrarrestar su danza dragón. Lo malo que si hace cola dragón no va a servir de nada. Vale, pues ha usado cola dragón precisamente. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a hacer otro enrosque o le meto ya uno jaguda para meterle algo de daño? Voy a meterlo jaguda. Danza dragón. Claro, es que es más rápido y ahora está aún más rápido. 
Yo le voy a pegar con un más uno No es muy eficaz y encima tiene una valla Sabéis que voy a ganar por drenadoras, ¿no? Sabéis que voy a ganar por drenadoras, ¿no? Tres danzas dragón Tres Más tres de ataque Haxus y, 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 y le va a curar De hecho le va a curar ahora Y si le cura ahora me va a meter otro enrosque ¡No le cura! ¡Solo cura una vez! Están más tres, pero yo también tenía defensa ¿No le va a curar? ¿Qué hace? Oh, Lucario se va a ir volando Ah, no es Lucario, por supuesto Pues pinta Realmente... Eh. Porque ya... Ca con cas casco dentado Casco dentado ni aposta, tú Lirio Increíble, alguien que no se deja abatir por la derrota Demuestra tener un corazón lleno de energía Pepe gana, mucha pasta Impresionante, me alegro de haberte conocido Y de que hayas combatido contra mí Resulta mucho más fácil enfrentarse a determinados retos Aunando fuerzas con otras personas, ¿no crees? Me has hecho recordar cuál es el significado de un combate Pokémon Y ya van siete Y ya van siete Y ya van 7 He perdido la medalla de leyenda Vaya, ya has conseguido tu séptima medalla de gimnasio de Teselia, eh ¿Y el octavo gimnasio de qué tipo será? ¿Tipo hielo, quizás? ¿Tipo fuego? No tengo ni idea, eh A partir de ahora podrás dar órdenes a Pokémon Máximo nivel 80 Y quería entregarte esto Sí, cola dragón, qué asco Cómo me la he liado Claro, cuando tú, el otro Pokémon se está hinchando a estadísticas Cola dragón y hasta luego las estadísticas Obligarás al oponente a cambiar de Pokémon. Oí a la hija del profesor Cine hablar acerca del Pokémon Dragón legendario que quiero en la región de Teseya. Si quieres te lo cuento, espérame fuera. Pues voy. ¿Tú por dónde vas a bajar? Venga, hasta luego. Super dragón. Super dragón. Eh, pues muy guapo el gimnasio, eh. Me ha gustado un montón. A ver, Lirio. Cuéntame Te voy a mostrar el camino a mi casa, venga, sígueme Sí, ya me... Pero yo amé En serio no me lleva, pero yo amé Jefe, sí, bueno, estás ahí, pero yo amé Por aquí Pues ahora no voy Ahora voy a curar a los Pokémon Ala. ¿Tú no quieres que te siga? Pues yo curo a mis Pokémon Que son más importantes, eh, Darkinia Que son más importantes mis Pokémon Ya hemos llegado, por favor, entra pero entrame tú Bueno, ¿qué te parece si hablamos? Va a ser una conversación larga Pero por favor, presta mucha atención Fue hace ya un par de años Cuando los dos Pokémon dragones despertaron De su prolongado letargo Reshiran, el Pokémon dragón blanco Perseguía la verdad y su objetivo era crear Un nuevo mundo donde reinara la felicidad Zekron, el Pokémon dragón negro Perseguía los ideales y ansiaba crear Un nuevo mundo esperanzador tanto Zekron como Reshiran solían ser antaño el mismo Pokémon. ¿El mismo? ¿Y por qué se separaron? El Pokémon Dragón ayudó a dos héroes gemelos a crear una nueva región. Sin embargo, uno perseguía la verdad y otro unos ideales. Y fue ese por el motivo por el que empezaron a luchar el uno contra el otro. Para intentar determinar cuál tenía razón. Este fue el momento en el que el Pokémon se extinguió y surgieron tanto el Pokémon Blanco como el Negro. Una pena, pues la verdad y los ideales no tienen por qué ser conceptos opuestos. En realidad tengo la sospecha de que ese momento nació otro Pokémon más. ¡Kyurem! Todo tenía que ver con Kyurem. Y un objeto que puede confirmarlo es la punta ADN. Un tesoro que ha ido pasando de generación en generación en mi familia. La profesora Cina ha logrado determinar que sus materiales son de la misma época en la que se creó la torre Duodraco. Bueno, la punta ADN está bien defendida y vigilada aquí. Desconozco qué clase de poder alberga este misionoso objeto. ¿Es también tú en la existencia de un tercer Pokémon dragón? Ya lo vi... Lo vimos todos 
Pero aunque Kyurie realmente exista, nadie sabe qué tipo de Pokémon es. Se supone que originariamente aquel Pokémon se dividió en otros dos extraordinariamente poderosos. Aunque Kyurie aún existiera, tan solo quedaría de él una cáscara vacía, ¿no crees? No. Al menos lo pienso yo. ¡Pum! Vaya, están robando seguro que el, el ADN. ¿Qué ha sido ese sonido? Vamos, como si lo viera. ¿Qué sucede? Bueno, el galeón plasta. Darkling, el galeón plasta. ¿Eso es un cañón? Adiós. Me ha recordado a la pirámide de batalla. Ahí tenéis el ADN Pues está congelando la ciudad ah, Hombre, con estos cristales de hielo Normal que la temperatura baje a menos 50 grados También te digo, eh ¿Por qué está todo congelado? Vamos, Kraxul, usa tu cola de dragón Asco Ups Pues no se rompe Así se hace Haxorus ¿Cómo puede ser? No solo no se ha resquebrajado Sino que no se aprecia ni un rabuño en la superficie Eso parece Vale, hasta aquí el plasta Tu rostro me suena Te conocí en el palacio de N Mira, hace un frío glacial aquí Y a pesar de que esté tiritando O me resulte doloroso Me siento vivo Puedo notar que estoy realmente vivo Es prueba de mi existencia Cambio de tema Este hielo ha sido creado Mediante una benéfica técnica Del equipo Plasma Mientras tengamos esa bestia apresada, nada ni nadie podrá detenerlo o destruir esta capa de... ¡Tienen a Kyurem! Te voy a revelar el porqué de nuestra aparición. Queremos que nos entregues cuanto antes la punta ADN. Ciudad Colonia es un emplazamiento donde convergen tanto el pasado como el futuro. De ahí que me parezca idóneo que sea aquí donde esté el objeto que unirá a los Pokémon separados. ¿Acaso pretendéis que os entregue un objeto tan importante como si nada, después del pérfido plan que teníais en mente hace dos años? Eh, hey, ya supuse tal reacción. Ahora mismo me temo que no puedo amenazaros... Con otra rafa gélida, pues hay que esperar para usarla de nuevo. Gracias por avisar. Eh, aunque haga un frío terrible, no queda más remedio que emprender su búsqueda. Pero qué tipos tan impertinentes. Préstame tu ayuda, por favor, Pepe. Vamos a expulsar al equipo plasma de Ciudad Colin. Pues venga, vamos a darles de leches. Ya he curado a los Pokémon. Eh, ¿Con quién quiero entrenar? Bueno, Excadril, la verdad es que lo ha dado todo ya. Y creo que es hora de pasar al testigo. Yo creo que a Lucario, por ejemplo Puede que Lucario lo haga bien Puede que Lucario lo haga bien Pues ahora lo veremos Tengo muchísimos objetos Lucario, dalo todo Eso es, Darkin, tú dame cabezazos Tú dame cabezazos Qué guapa eres, eh Mira qué mona es Venga, vamos al lío te la tengo guardada desde hace dos años, que lo sepas ¿Acaso no te acuerdas? Fui la primera que combatí contra ti, anciano Esta vez te va a hacer morder el polvo Y que bueno, vaya con el anciano, no muestra compasión ni con un jovencita Vamos, Lirio Cuando cuidado con los estudios, porque son más fuertes Pepe, encárate el resto del equipo plasma Tú Equipo plasma, he perdido, pero me han manipulado lo lindo Si un me ha lanzado hasta aquí <risa> Hola Equipo plasma, los Pokémon no son nada más que herramientas Eso es lo que nos inculcaron, si queremos aprender a usarlo bien Lo mejor es, es echar cualquier pensamiento que resulte inútil A ver, ¿qué tienes tú? Recluta. Guacho, ¿lo ves? Palmeros. Venga, nivel 45 para Lucario. Muk. Para Muk vamos a sacar a Excadril. Bueno, podría haber sacado a Siki, Pero un terremoto siempre es bien. Darky, hija, por favor. ¿No ves? Terremoto siempre es bien. Y Excadril al 49. Tormenta arena, ¿para qué quiero tormenta arena? Bueno, tormenta arena hacía que subiera la precisión de Excadrill, pero quiero quitarle algo. Lógicamente no. No voy a quitarle tormenta arena. Venga, maldición, me ha roto mis herramientas. Sí, se te han roto las herramientas. 
¿Cómo es posible? Sin haber entrenado hasta la extenuación de tu equipo Pokémon, ¿cómo has logrado que aquí a tal fuerza? Oh, me han entrenado, eh. Mi equipo Pokémon ha entrenado duro. Ya te lo digo yo. Ostras, esto me recuerda al gimnasio helado. <ríe> Qué divertido. Deja de molestarme, que te refieres, insoportable. Edge, no te metas conmigo, eh. Volvas. Puño de trueno. Paralizado, aire afilado. Sí, que al 48. Quiero aprender masa cósmica. Sube la defensa y defensa especial. Hombre, esto mola. Si por rayo fuera. Para hacerme tanque. Para hacerme un super tanque. Carboto. Vamos, sí, Kili. Sí, Ya está ya. Muy bien. Qué rabia. Una minucia. Un moco con patas. Me he dicho moco con patas. Darkly me ha llamado un moco con patas. Qué vergüenza que haya perdido con tal Mequetrefe. Os voy a de destruir a todos, chavales. A todos. Que estarán en el gimnasio. ¿Dónde están? Está por aquí. Y que bueno, esta vez sí que vamos a destruir a la región de Tesilia. Eh, tú. Te aseguro que vas a temblar. Ya se ha frío de miedo. Se va a ir. Vaya. Pues sí, que directamente. Está con brío. Vaya por Dios. Me los como todos. Y Wiki. Sí, es el sorprendente del equipo. He perdido, pero era la emisión del equipo plasma. Ya lo verás. Sí, sí, ya lo veremos. Ahora que caigo. Juraría que me ordenaron que investigara al fondo el gimnasio Pokémon. Vale, pues hay que ir al gimnasio Pokémon. Pero antes, si podemos cargarnos a todos estos pringaos, pues nos los cargamos. Que creo que ya está, ¿no? Bueno, espérate porque voy a curar, ya que estamos. Eh, aquí la gente está todo normal, todo tranquila, pim pam. No están molestos. Y yo me voy al gimnasio. Por aquí. A ver. Ay, ah, hemos, bueno, había que derrotar a todos para que apareciera aquí este, este personaje. Mene, vaya, vaya. A pesar del frío que hace, me veo obligado a entrar en un combate. Bueno, que sí, si sí, al fin y al cabo, cuando, cuando tirito, me siento con vida. Bueno, pues Menek está resultando ser el pesado de este juego. La verdad es que no es un líder espectacular. Crayogonal. Y encima tu Crayogonal se va a comer un palmeo. ¿Lo ves? Se lo comió. ¿Otro Crayogonal? Pues dale, pues otro palmeo. A mí no me, me, me sirve de calentamiento. ¿Y qué? ¿Otro más? ¿Otro Crayogonal? Un Weavile. Weavile, Weavile. Tipo sin destruyero. Presión, sí, presioname esta. Cuchillada. Que te palmeo, eh. Palmeado. Venga, Lucario, grande. Venga, Menek. ¿Cuánto has mejorado ese pueblo ladrillo? Y en muy poco tiempo. Soy buenísimo. Ya lo he visto. Vaya, parece que eres más fuerte de lo que aparentas. Y se nota que tienes una habilidad innata para controlar los Pokémon. Creo que ha llegado la hora de fumarse de aquí, principalmente por este frío. Pero dejar una imagen de recuerdo. Imaginaos toda la región de Tesla cubierta por una capa de hielo. Por ello, es que nos queremos hacer con esa punta de nilo. Conseguiremos, cueste lo que cueste. Bueno, hemos echado estos pringados. Muchísimas gracias. Si no hubiera sido por tu inestimable ayuda y por supuesto de agradecerlo también a tu precio equipo Pokémon. Acepta esto como esta gratitud. Me ha curado los Pokémon y esa es mi gratitud. Vaya, no te ha dado nada en ir y venir. Yo diría que batí un récord. Mira, esta es la punta de ADN. Pero no lo enseñes. No lo enseñes que van a venir a robárnoslo el tío sombrío, seguro. Me alegro que esa gente del equipo Pokémon no se haya hecho con esto. Te conozco sus motivos, pero de algo estoy seguro. No será nada bueno. Lo sabía. Estaba clarísimo, no he leído la guía Pero se veía venir Así que la gimnasio Pokémon donde escondía la punta de N Muy inteligente sin lugar a dudas Si no estabas en su interior, ¿cómo podíamos acceder? Pero si sí estabas, ¿quién mejor que tú para defender la punta de N? ¿Acaso la reforma del gimnasio lleva lo mismo? Una medida cautelar Pero no ha servido para nada, porque ya se encuentra en nuestro poder Libio, ¿verás haber usado uno de los siete sabios para adivinar dónde se encontraba la punta de N? Así es, mientras consigamos nuestro objetivo No prestamos el más interés a métodos que haya que usar Nosotros no contamos con el carisma de N Para cautivar el corazón de toda la gente en cambio, preferimos usar la fuerza bruta para doblegar su voluntad. Estos dos años han sido muy largos. ¿Lo han robado? Si os vais por lo visto, no me queda más remedio que obligaros a que me doblegáis la punta de dinero a mí. Lirio, no les vas a pillar. Pueden desaparecer. No parece que se encuentren los alrededores. No pueden desaparecer sin dejar ningún rastro. Así que permanecerá. Buscamos la conciencia. Lirio, pueden desaparecer. Claro que pueden desaparecer. Son el trío sombrío. Bueno, voy a echar un vistazo por si acaso. Pero ya os digo yo que aquí no van a estar. Porque sí que pueden desaparecer. Ah, pues está ahí. Eh, hey, hey, ¿acaso prender la ventana de Buena suerte. Ay, ¿vamos a pegarnos con el tío sombrío? Creo que esto no había pasado nunca, ¿no? 
Creo que no había pasado nunca Pues toma, a palmeos Absol, tipo siniestro Pues toma, palmeado Lanza espada Tarde Pokémon interesantes, eh Los del trío sombrío Oye, menudo capitulazo El de hoy, ¿no? Odio admitirlo, pero no se te da nada mal lo siento, pero quien tira cuenta de él es otro de mis compañeros. Que he llegado de tiempo para que logren escapar hasta la vista. Maldición, no, no puede ser. Pepe echado todo a perder el fuego a todo el mundo. Pues un poquito, hijo. Es que para qué lo sacas. Si es que para qué lo sacas. Pepe, oye, estoy alucinando o he visto un barco volando en dirección hacia Coilin. Voy hacia allí, yo también lo he visto. Cheren, ¿ese es el barco del cubo plasma? Sí, no hay duda. De cualquier manera, llegaré ahí en cualquier momento. Me lo dejo en tus manos. Pepe, si tienes algún problema, llámame. Qué rabia, si tuviera un clon podría defender esta ciudad a la par que persigue a estos tipos Madre mía, ha llegado rápido tú Pepe, ah, ya veo que el libro también se encuentra a salvo, qué alivio Pero si es Cheren, has crecido mucho desde la última vez Según he oído, te has convertido en el líder del gimnasio de ciudad en Gobe, ¿no es así? Sí, así es, gracias Pero dejemos para otro momento los saludos e historias parecidas He logrado adivinar dónde se ubica más o menos la guardia del equipo plasma Está en una zona de tesería donde las temperaturas han descendido muchísimo En las inmediaciones de Ciudad Marga Gary y yo nos encargamos de investigar el equipo plasma. Lirio, será mejor que esperes en Ciudad Colín y la defiendas. ¿Defender qué? Si han robado lo que venían a buscar. Si es un buen plan, lo dejo en vuestra mano, pero no comentáis ninguna locura. Pepe, te agradecería que me acompañaras. Al fin y al cabo, cuentas con la habilidad suficiente y con un equipo bien fuerte como para enfrentarte a los miembros del equipo plasma. Lirio, nos tenemos que ir. Adiós. ¿Qué quieres saber dónde se encuentra la ciudad Marga? Es la ciudad que está al norte del pueblo de Arenisca, claro que la Pepe, por favor, tienes que hacer tu posible por proteger a nuestro Pokémon de la garra del equipo plasma. Hemos de pensar en las relaciones que tenemos con nuestro Pokémon y cómo queremos que sea. Es una decisión que hemos de tomar nosotros mismos. No ha de ser un capricho impuesto por esos indeseables del equipo plasma. Pues nada, chicos, si os ha gustado el capítulo de hoy, espero vuestros Pokélikes. Suscribiros si no lo estáis. Eh, estamos en la parte más interesante de la historia. Eh, desbaratando los planes del equipo plasma. Y a ver cómo acaba todo. Yo la verdad es que estoy muy contento de no estar siguiendo la guía. Eh, así que todo es sorpresa Y nada, un fuerte servicio, hasta la próxima ¡Chao!